वाह क्या बात है नमस्कार रसिको मैत्र है ताल सुरान से कार्यक्रम मधे मी विघ्नेश जोशी तुम्हारे सगड़े अगर मनापासन स्वागत करते सुप्रसिद्ध संवादिनी वादक कैलासवासी पंडित गोविंदराव पटवर्धन एकदा अस मनाले होते कि हा मुल जर का अभी पेटी वजवत रहा पुढ़ा दोन वर्षा तो आम सगना मगे टाके ज्या मुलाबल बोल होते तो सुप्रसिद्ध संवादिनी वादक आ संगीत संयोजक आदित्य ओक अपने कड़े गप्पा मारा आए आदित्य आम च मैत्र है ताल सुरान से कार्यक्रम मधे तुझ और तुझा साथीदार प्रसाद पाधे तुम्हार दोगे अगर मनापास स्वागत धन्यवाद धन्यवाद विघ्नेश माला खूब आनंद वाटो आज कि दूरदर्शन वाहिनी महाराष्ट्र महाराष्ट्र रसिकां अतिशय आवड़ा कार्यक्रम आज तुम्हारा इतने बोलने लि तू आत्ता जे मंडलास गोविंदरावे मंडले होते हे का ही नहीं है खूब लहानपनी फ्त कौतुक मनु फ मंटले हो मैं आठ वर्षा हो तो अपन लहान मुला कस एखाद चॉकलेट कि एखाद गोली देव अरे वा छान वजह सर तू इतपत वक्या की किमत है तो रसिक हो ये वक्य फार मना घे ना तुम्हारा मैं संगीन नहीं पे रसिक मना घेल कारण आता पाले है तू आठ वर्षांचा काय वाजवला असेल याची कल्पना याच्यावरून नक्की झाली असेल म्हणजे गोविंदरावांचा उल्लेख झालेला आहे असं एकदा झालं होतं की तुझे वडील सुप्रसिद्ध समाधानी वादक म्हणजे डॉक्टर विद्याधर ओ त्यांना कुठेतरी कंपनीच्या दौऱ्यासाठी जावं लागलं आणि आयत्या वेळी तुला म्हणजे मला वाटतं तेव्हा तू बारा तेरा वर्षांचा होतास काहीतरी आणि आयत्या वेळी तुला एकदम गोविंदराव पटवर्धनांबरोबर सहवादन करायला म्हणजे बसावं लागलं हा म्हणजे तो किस्सा असा होता की मला ती तारीखही पक्की आठवते बारा ऑगस्ट एकोणीसशे एक्क्याण्णव अच्छा आणि मी तेव्हा चौदा वर्षाचा साडेतेरा वर्षाचा होतो हार्डली आणि बाबांना जनरली बाबांचे ड्रायव्हर जे होते ते गोविंदरावांसाठी पेट्या कार्यक्रमासाठी घेऊन जाणं किंवा गोविंदरावांना घेऊन जाणं आणून पोचवणं हे सगळं करायचे तर त्यांच्याबरोबर मी पण जायचो जसं तू मला गोविंदरावांबरोबर संगीत नाटकं बघायला लहानपणी घेऊन जायचं तसंच तर त्या दिवशी ठाण्यात कार्यक्रम होता तो एके जोशी विद्यालयाच्या खालच्या त्या ह्याच्यामध्ये परंतु बाबांना ऑफिसच्या निमित्त उशीर झाला आणि त्यांना लखनौला जायला लागलं आणि भाई काय तोंडे तबल्याला होते पंडित भाई काय तोंडे आणि गोविंदराव साथी आणि बाबा साथीला बसणार होते तर मी तिथे पेटा घेऊन फक्त गोविंदरावांबरोबर होतो बसलेला तर आता कोण साथीला बसणार तर गोविंदराव स्वतःहून म्हटलं अरे हा बसेल की विदाधरचा मुलगा बसेल की म्हणे तेव्हा मी काय वाजवलं किती वाजवलं पण मला तो सगळा किस्सा अगदी स्पष्ट डोळ्यासमोर कार्यक्रम तो आहे मला ह्याच्यात गोविंदरावांची एवढा मोठेपण जाणवतं आणि ते आत्ता ह्या वयात जा आल्यावर जास्ती जाणवतं की त्यांना असं तसूभरही वाटलं नाही की एवढ्या छोट्या मुलाला साथीला बसल्यानंतर आपला कार्यक्रम स्पॉईल होईल नाहीतर एखादा एवढा मोठा कलाकार काय म्हणेल की तो म्हणेल की नाही नकशाला नुसतं सूर धरून बस नुसतं नाही त्यांनी मला वाजवायला पण दिलं मला आठवतंय त्यांनी अगदी मारू बी हा प्रसाद एक मिनिटं फक्त ठेका दे नाही दिलास तरी चालेल खरं आता ही मला अगदी आठवते लय आणि ही त्यांची वाजवायची पद्धत आपण एरवी ही जी पुढची जागा आहे ही आपण मैं वन टू थ्री वन टू थ्री नहीं घे तो वन टू थ्री टू थ्री फोर नहीं घाय कभी तीन अंगठा पुढ़ नहीं आणि मैं ती इधे बसन अगर स्पष्ट दिते सुधा कि मी वजो हो तो ती स्लिक इतक मैं ती स्पष्ट आठवता है गोषी मैं वद जाऊ कुजल यदुमनी सदना वजवल नारायण वजवल बरीच गणित वजवल मेरा तो किस्सा अगर स्पष्टपण आठ मैं तो एक छोटा सा फोटो है काड़ेला मी शर्ट पैंट घूम बसलो वजवता है मनु तो खूब शिका मिला आदित्य आता है गोविंदराव बरबर तुला स्टेज पर बसु आईत्या पेटी वजवा लगली परंतु गोविंदराव जेव घर शिकवा शिकवी पद्धत कश होती आणि मी असा ऐकल कि खरतर गुरु आयावर शिष्य ने पेटी ठेवा पाजे कि शिष्य ने का तरी सजे इक सग उलट होता कि गोविंदराव पेटी का मग दुसरी पेटी घेन बसाए मगे तुला पोजिशन कर मगे शिकवाय फार तू फार गैरफायदा घतो अपने ओखी का पो मु गोष्ट अ मी मजा जन्मा आधीपास बाबा जवरपास पस्तीस वर्ष गोविंदरावक हार्मोनियम शिकता है खूब आधीपासन गोविंदरावान आम घरी है तो ती गोष्ट है ना हिसाब ने दी कि ओणका एक बेडूक खूब सारे खेलत बेडकान का महत्ति न कि ओणका कसा है तो गोविंदरावक बढ़ना दृष्टिकोन मेरा थोड़ा तसा होता कि खूब दुसर तीसरा वर्षापासन मैं बढ़त हा को मनुष्य नक्की अपने घरी ये तो हा कि मोटा कलाकार है हा कि मोटा मानूस है यह समझने से वय नसा मु माला कभी बरबर गुरु शिष्या कभी भीतिदायक एक भीतियुक्त आदर आतो ना 
तोही मला त्यांच्याबद्दल कधी वाटला नाही आणि पाचव्या सहाव्या वर्षापासून मी शाळेच्या पहिलीत गेल्यापासून थोडी पेटी वाजवायला सुरुवात केल्यानंतर काही काही पेट्या एवढ्या मोठ्या होत्या की माझा भातापर्यंत हात पोचायचा नाही मग बाबांनी काही छोट्या पेट्या करून घेतल्या होत्या त्या वाजवायच्या आणि त्या मला काढता यायच्या नाही त्यामुळे त्या गोविंदराव मला काढून द्यायचे समोर आणि पेटी घेऊन बस म्हणायचे आणि वाजवायचे आता त्यांची शिकवायची पद्धत फार फार वेगळी आणि युनिक होती त्यांनी कधीच कुठच्या स्वरावर हे बोर्ड घे ते बोर्ड घे असं सांगितलं नाही ते जागा वाजून दाखवायचे आणि म्हणायचे की अशी वाजव ही अशी वाजवता आली पाहिजे बस आणि मग यायची नाही आता फॉर एक्झाम्पल आता आपण जर एक उदाहरण घेतलं की उगीचा का कांता अशी जागा ते वाजवत बसायचे आणि मला म्हणायचे बघ मला येते ना तुला पण येईल वाजवता मग चाळीस चाळीस पन्नास पन्नास वेळा शंभर शंभर वेळा ते वाजवत ठेवायचे जागा आणि आपल्याला काही यायची नाही की अहो बुवा नाही येते अरे येईल बघ वाजव अहो बुवा नाही येते अरे येईल बघ वाजव आणि मग शेवटी म्हणायचं आता एक काम कर आता येईपर्यंत वाजव हो <laughs> आता येईपर्यंत वाजव म्हटल्यामुळे ह्याच्यामध्ये आपले दोन तास गेलेत का तीन तास गेलेत हा टाइमचा सेन्स मरून जायचा कारण तेव्हा जर असं मला सांगितलं असतं की तुला साधारण एक सहा तास वाजवायला लागेल ना पेटी तर येईल आता फॉर एक्झाम्पल ही घेई छंदशी तान सांगितलं की तुला जर दोन दिवस वाजवायचे तर मी अजिबात वाजवली नसते कारण मला अजिबात पेटी वाजवण्यात इंटरेस्ट नसायचा बर पतंग उडवणं सायकल चालवणं क्रिकेट खेळणं मग बोटांना मार लागायचे मग मांजामुळे कापली जायची बोट मग त्याच्यावर जॉन्सनची पट्टी बांधायची मग त्याच्यावर पतंग उडवायचा मग त्याच्यावर परत कापलं जायचं मग बाबाने एक दिवस सगळं बंद केलं आणि गोंदरांसमोर आणून बसवलं क्या अशी त्यामुळे त्यांची शिकवायची पद्धत एवढीच होती की येईपर्यंत वाजव म्हणजे असं तुला सांगितलं आणि आम्हाला असं सांगायचं कधी आम्ही असं म्हटलं की काका आता तेच तेच वाजून कंटाळा येतो मग ते म्हणत ठीक आहे मग आता कंटाळाला म्हणून पेटी वाजू ना कंटाळा घालवायला पेटी सोडूच नको सातत नाही इतकं साधं त्यांचं लॉजिक असायचं आता गोविंदरावांचा विषय निघाला तर गोविंदरावांनी तुला शिकवलेलं किंवा त्यांचं तुला त्यांनी वादन केलेलं जे कुठलं आवडतं नाट्यपद असेल ते वाजवलं असतं असं नाट्यपद वाजवतो ते फार वाजवलं जात नाही पण खूप प्रसिद्ध आहे नारायण अरे
आता तुझ्यातल्या संगीत संयोजकाला एक प्रश्न म्हणजे आता मला असं वाटतं तू कितीतरी जाहिरातींसाठी सुद्धा हार्मोनियम वादन केलेलं असतो जरा त्याच्याविषयी सांग ना एक वेगळंच विश्व आहे खरं कारण ते विश्व सुरू होतं सहा सेकंदात आणि संपतं तीस सेकंदात कारण ते प्रॉडक्टच तसं असतं आणि त्याच्यात मध्ये तुम्हाला सहा सेकंदाचं नऊ सेकंदाचं पंधरा सेकंदाचं एकवीस सेकंदाचं तीस सेकंदाची व्हर्जन्स करून द्यायची असतात त्याच्यामुळे खूप कमी वेळात आपल्याला खूप जास्त एक्सप्रेसिव्ह पद्धतीने वाजवायला लागतं म्हणजे शास्त्रीय गायनात किंवा नाट्यसंगीतात जो आपल्याला एक निवांतपणा असतो तो तिथे अजिबात नसतो त्यामुळे ते सहा सेकंदात वाजवायचं म्हणजे तुम्हाला ते मेट्रोनम म्हणजे जो क्लिक असते त्यालाही धरून वाजवायचं आहे जी काही आवश्यक फ्रेज आहे तीही वाजवायचे ती एक्सप्रेसिव्हली वाजवायचे ती प्रिसाईजली वाजवायचे आणि ती तेवढीच वाजवायचे त्याच्यामुळे नेमकं वाजवणं हे जाहिरातीत वाजवून वाजवण्यासाठी खूप महत्वाचं कारण आहे जास्त बऱ्याचदा काय होतं कुठचाही वादक इम्प्रेशन करण्यासाठी जास्त वाजव म्हणजे गोविंदरावांचं पण आपण बघतो की अगदी छोटीशी जागा असते म्हणजे ती तशी वाजवायला गेलं तर असं वाटतं की अरे काय जागा ही पण आपण वाजवली की ती अतिशय घाण वाटते आणि त्यांनी वाजवली की असं वाटतं की अरे केवढं मोठं बंगला बांधला तर जाहिरातीत तसंच आहे की ते कमी नेमकं पण प्रिसाईज वाजवायला महत्व असतं आणि आता संगीत संयोजक म्हणून आता म्हणजे बालगंधर्व जो सिनेमा आला होता किंवा कट्यार काळजात घुसली तर संगीत संयोजन करताना कुठले कुठले म्हणजे विचार तुमच्या डोक्यात असतात किंवा गायक कसा निवडायचा किंवा वाद्य कशी निवडायची असे काही तुमच्या डोक्यात असं संगीत संयोजन हे एक वेगळंच विश्व आहे आणि ते साधारणपणे सामान्य रसिकांपर्यंत पुढे एवढं येत नाही नावं त्याची घेतली जात नाहीत परंतु विद इन द इंडस्ट्री त्या पदाला खूप जास्ती मान आहे आणि महत्व पण असतं महत्व आहे आणि संगीत संयोजन करण्यासाठी संगीतकार आणि जो काही दिग्दर्शक असेल त्यांच्याशी तुमचा समन्वय चांगला असणं खूप गरजेचं असतं कारण संगीतकाराची एक विजन असते की मला हे गाणं अशा पद्धतीने करून हवं आहे दिग्दर्शकाची एक विजन असते की मला अशा पद्धतीने मी दाखवणार आहे म्हणजे एखादं गाणं रोमॅन्टिक असेल आणि ते चांगलं तू ह्याच्यात शूट होणार असेल एखाद्या झऱ्यात म्हणा किंवा बागेत म्हणा किंवा डोंगरात म्हणा तर त्याची संगीत संयोजनाची पद्धत वेगळी असू शकते एखादंच गाणं कौटुंबिक असेल घरात शूट होणार असेल तर त्याची पद्धत वेगळी पूर्ण तो आपल्याला त्या गाण्याला नटवण्यासाठी बेसिकली पॅकेजिंग कशा पद्धतीने हवं हे महत्वाचं असतं त्यामुळे संगीत संयोजकाला एक तर बऱ्याच वाद्यांचा अभ्यास करायला लागतो बऱ्याच वाद्यांच्या रेंजेसचा अभ्यास करायला लागतो म्हणजे आता पेटी म्हटल्यानंतर माझ्याकडे ही प टू प सफेद एक ते सफेद एक पेटी आहे त्यामुळे ही पेटी आता जेव्हा किबोर्ड आपण घेऊन बसतो तेव्हा मला तो किबोर्ड त्या पेटीच्या रेंजमध्येच वाजवायला लागतो किबोर्डला खूप जास्त स्वर येत म्हणून वाजवून चालत नाही आता संतूर सारखे वाद्य याच्यामध्ये मिंड शक्यतोवर निघत नाही म्हणजे उल्हासजी असे तार हे करून करायचे परंतु जी सतारी सारखी जी मिंड असते तशी निघणार नाही तर मग किबोर्डमध्ये किंवा सिंथेटिक साऊंडमध्ये ती दिली आहे म्हणून आपण ती वाजवायची का तर ती नाही वाजवू शकत आपण किंवा संतूरची रेंज काय आहे आता सत्तारीबद्दल बोलायचं तर पांढरी दोन काळी दोन पांढरी तीन हे सूर सतारीला छान वाटतात सरोद काळी पाच नंतर पांढरी एक मध्ये सांग मग आता सरोदचा जर पीस असेल तर पांढरी तीन मध्ये डिझाईन करून उपयोग नाही उपयोग नाही कारण ते वाद्य त्या त्याला वाजणार नाही चांगलं त्यामुळे संगीत संयोजकाला वाद्य माहिती पाहिजेत वाद्यांच्या रेंजेस माहिती पाहिजेत आणि त्याप्रमाणे संगीत संयोजन करायला लागतं त्यामुळे नुसतं आपलं गाणं घेतलं काहीतरी म्युझिक सुचलंय ते पेपरवर लिहिलं आणि ते वाजवलं तर संगीत संयोजन होत नाही त्यामुळे बऱ्याचदाच आम्ही संगीत संयोजन करताना बऱ्याचदा आम्ही सूर काय आहे गायक कुठचा आहे गाण्याचं रेंज कुठे आहे सप्तक कसं आहे त्याच्याप्रमाणे करतो बऱ्याचदा असं होतं की अमुक अमुक गायक गाणारे तो पांढरी एक लागतोय अरे नाही नाही आता आम्ही गायक बदललाय आता हा गायक आहे तो तो पांढरी तीन लागतो मग अशा वेळेला संगीत संयोजन बदलायला लागतं सगळं कारण पांढरी एक मध्ये जर आपण टिप्याचा तबला वापरलेला असेल तर त्याचा तोंड आणि पांढरी तीन चार टिप्याचा तबल्याचा तोंड बदलल्यामुळे नाद बदलला नाद बदलला की पॅटर्न बदलले पॅटर्न बदलले की सगळंच त्यामुळे बऱ्याचदा गाणं पूर्ण बदलायला लागतं त्यामुळे ती एक फार खबरदारीने घ्यायची गोष्ट आहे आणि जर रेकॉर्डिंग वगैरे झालेलं असलं तर मग खर्चिक पण होतं ते पुन्हा सगळा डाव म्हणावा पुन्हा सगळा डाव आणि वाजवलेलं म्युझिकही फुकट जातं हो कारण जर मी सरोद मध्ये पांढरी एक केला असेल जर तो पांढरी तीन मध्ये मला सतारीच करायला पाहिजे आता किंवा सारंगी करायला पाहिजे वाजही बदलतं सगळं आता मग अशी बोलताना तू असं म्हणाला होतास की त्या मेट्रो नंबर ती तुला जाहिरातीत वाजवायला लागतं असा प्रयोग तू बालगंधर्व सिनेमात काहीतरी केला होता नाट्यसंगीतासाठी तर ते काय होतं म्हणजे कारण नाट्यसंगीत म्हटलं की तबला पेटी ऑर्गन सारंगी हे किमान आवश्यक किमान नाही बालगंधर्व चित्रपट करायच्या वेळेचे किस्से खूपच वेगळे आहेत त्याच्यावर खरा एक वेगळा आपण एक कार्यक्रम करू शकतो नक्कीच करू अगदी परंतु बालगंधर्वच्या वेळेला होतं कसं की नाट्यसंगीत आहे एक तर बालगंधर्व म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक असं भव्य दिव्य चमत्कार उभा राहतो आता चमत्काराची कौशल म्हणतो की चमत्काराची प्रतिकृती होऊ शकत नाही परंतु चमत्काराची नक्कल किंवा थोडीशी त्यांची चित्र काढू शकतो आपण त्यामुळे ते करताना
म्हणजे केवळ नवीन साऊंड करायचं आहे म्हणून त्याच्यामध्ये बेस गिटार ड्रम सेट वापरू शकत नव्हतं सो म्हणून आम्ही ठरवलं की जी भारतीय पारंपरिक वाद्य आहेत ती तर आपण वापरूच या पण त्या काळात वेस्टर्न क्लासिकलमध्ये जी पारंपरिक वाद्य वापरली जायची तीही वापरूया अच्छा बरं त्याच्यामुळे व्हायलिन सेक्शन्स शेलोज व्हिओलाज ते सगळं वापर हार्प ही सगळी वाद्य वापरली कारण ही क्लासिकल वेस्टर्न म्युझिकमध्ये पण वापरली जातात त्याच्यामुळे ती वापरल्यामुळे त्याचा स्केप खूप वाढला आणि आपल्या परंपरेला कुठे धक्का लागला नाही ऐकताना असं कुठे खटकत नाही की अरे हे काय तुम्ही म्हणजे काय म्हणतो हल्ली ते फ्युजन करतात तसं नाही केलंय ते फ्युजन नाही आहे ते तो वेस्टर्न आणि आपल्या संस्कृतीचा असा छान प्रकारचा मिलाप आहे आणि क्लिकचं म्हणशील तर असं होतं की नाट्यसंगीताची लय जी असते ना ती आपल्या बॉडी क्लॉकप्रमाणे चालते आता आपण एवढी संगीत नाटकं बघितलेली आहेत की शिवरामी बंदिले गायक काय आवेशात आधीचं वाक्य कुठे संपताय त्या वाक्याचा सूर काय आहे त्या वाक्याचा टेम्पो काय ह्याच्यावर त्याची लय ठरते म्हणजे शारदेमध्ये जसं ती म्हणते की आणि मी ते बघितलं आणि माझ्यासमोर साक्षात दैत्य उभा होता आणि मग मूर्ती म्हणत भीती उभी मग ते गाणं सुरू होताना दैत्य उभा होता म्हटल्यानंतर तिथे भाव काय आहेत तर तसं त्या गाण्याचा सुरू ठरतं वध जाऊ कोणाला शरण त्या पद्धतीने सुरू होतं आता चित्रपटात जेव्हा नाट्यसंगीत येतं तेव्हा ते नाट्यसंगीत चित्रपटाचं संगीत होतं ते नाटकाचं संगीत होत नाही त्याच्यामुळे मग त्याला आता एक डेफिनेट लय द्यायला पाहिजे त्याला आता बरं त्याच्यानंतर ऍडिशनल त्याच्यामध्ये जे काही वाद्य मिळेल घालायचं आहे त्यासाठी ते क्लिकवर आणलं पाहिजे आता क्लिकची भानगड अशी आहे की ती गाणंभर एकच लय राहते आणि आपल्याला नाट्यसंगीत तर चढत्या क्रमाने ऐकायची सवय झालेली आहे त्याच्यामुळे मग मी काय करायचो त्यावेळेला आनंद भाट्यांना फोन करायचा सकाळी दहा वाजता की आनंद दादा वध जाऊ कोणाला गारे मग तो आपला तिथून गुणगुणायचा मग त्याचा मी टेम्पो मॅप मॅप करून ठेवायचो मग संध्याकाळी परत फोन करायचा आनंद दादा गारे मग तो परत गायचा मग त्याचा टेम्पो लिहून ठेवायचा असं दोन दोन तीन तीन दिवस फोन करून त्याचा ॲव्हरेज कारण सकाळी त्याचा मूड वेगळा असेल संध्याकाळी मूड वेगळा असेल त्याचा रात्री झोपताना मूड वेगळा असेल त्याच्यामुळे मग ह्याचा करून ॲव्हरेज करून त्याचं क्लिकचं एक त्याचं प्रमाण काढलं आणि तो स्टुडिओ त्यावर त्याला ऐकवलं म्हटलं आता ह्या लय तुला कसं वाटतंय गायला तो म्हणतो नाही आता हे कम्फर्टेबल वाटतंय मग त्यांनी ती नाट्यसंगीत पंधरा पंधरा मिनिटं गाऊन दिली फक्त प्रसाद पण तिथे असायचा प्रसादनी बालगंधर्व सगळा ओरिजिनल तबला वाजवलेला आहे आणि आम्ही जवळपास नऊ महिने त्या चित्रपटावर रोज सकाळी सात वाजल्यापासून काम केलेलं आहे बसून तर प्रसादनी ठेका वाजून नुसता दिला की त्याच्यावर तो येऊन गायचा पंधरा पंधरा मिनिटं प्रत्येक गाणं माझ्याकडे बालगंधर्वची चौदा गाण्यांची जवळपास पन्नासहून जास्त व्हेरिएशन व्हरायटीज आहेत गायलेल्या आणि मग त्याच्यातलं सहा मिनिटाचं गाणं काढायचं बाप रे आणि मग त्याच्यातलं सहा मिनिटाचं गाणं काढल्यानंतर त्याची अरेंजमेंट करून वाद्य मेळ करायचं त्यामुळे ही सगळे रिव्हर्स कारण आपण असं एरवी काय करू की एक सहा दोन आवर्तनं ठेवले तुम्हाला ताण घ्या आणि सो पण इथे नाही तसं करता येणार गंधर्वांना कसं सांगणार तुम्ही की दोन आवर्तनात गाणं संपा त्याच्यामुळे मग उलट केलं की तुला गायचं आहे तेवढं गा मग त्याच्यातलं आम्ही बरोबर काढून घेतो त्यामुळे प्रत्येक गाणं ऐकताना आपल्याला असं वाटतं की ते फ्लो मध्ये आलेलं आहे कारण का ते खूप घेऊन त्यातलं थोडस बाहेर काढलेलं आहे त्यामुळे ते आनंद भाट्यांचा तो उल्लेख केला पण आनंद भाटे शोधायला सुद्धा तुम्हाला खूप कष्ट पडले होते असं काय म्हणजे झालं होतं भयंकर कष्ट नितीन देसाईंनी जेव्हा आम्हाला चित्रपटाबद्दल माहिती दिली की आपण करतोय तेव्हा त्यांनी आम्हाला हिरण्यकश्यपू सारखी अवस्था करून टाकली होती म्हणजे हिरण्यकश्यपूला कसा वर होता की काय सकाळी मृत्यू नाही संध्याकाळी नाही आत नाही बाहेर नाही आणि काय स्त्रीच्या हातनं नाही पुरुषाच्या हातनं नाही तसंच की सुबोध भावेला सूट झाला पाहिजे आवाज परंतु खूप जास्ती पातळ नको त्याच्यानंतर मॉडर्न पण वाटला पाहिजे पण जुन्या लोकांनी पण नावाने ठेवली पाहिजे असं म्हणजे सगळे असं ते झालं होतं की काही आता शोधायचं कसं आणि आम्ही लिटरली कौशल्य आणि मी जवळपास पंचेचाळीस गायकांच्या ऑडिशन्स घेतल्या आणि अक्षरशः मेटाकुटीच जीवाला होता कारण का गंधर्वांचा आवाज कसा शोधणार आणि बरं आम्हाला आनंद भाट्यांचं नाव आधी कोणीतरी सांगितलं होतं परंतु नंतर हेही कळलं की त्यांचं शिक्षण आता भीमसेनजींकडे सुरू होतं बरेच वर्ष वीस बावीस वर्ष त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे आता शैली असेल तसं म्हणजे अर्थात भीमसेनजी गंधर्वांचे त्यांना गुरुस्थानी होतेच परंतु गायकाच्या अप्रोचमध्ये फरक असल्यामुळे पण शेवटी नितीन देसाईने आम्हाला बोलवलं नितीन दादाने आणि म्हणाले की तुम्हाला जमणार आहे का म्हणजे नक्की येणार आहे का नसेल तर आत्ताच सांग हा आणि हे दोन महिने करून झालं होतं कारण कौशल म्हणला नाही चल आपण जाऊया डायरेक्ट आनंददाकडे आणि आपण त्यांना विचारूया मग आम्ही प्रसादला लगेच फोन केला होता एक वाजता दुपारी म्हटलं चल गाडीत आम्ही गेलो पुण्यात एक स्टुडिओ बुक करून ठेवला होता आणि तिथे गेल्यानंतर मात्र मी कौशलला म्हटलं जिन्यात प्रसादला या ठेवेल की तू त्यांना सांगणारीस काय म्हणजे आता आपण गायकाकडे जर गेलो तर त्यांना सांगायचं तुमची ऑडिशन द्या एवढा मोठा गायकाकडे जाऊन तुमचा आवाज मला ऐकायचा आहे आणि जर तुमचा आवाज मला आवडला ना तर मी तुम्हाला चित्रपटात घेईन हे म्ह
मैं वरती गेलो चाह वगैरह जार आनंद फारच स्वभाव ने सज्जन आ मन मिल बसला विचार कि का है तो मनाला कि चित्रपट करते है तर तुमची म्हणजे असं नाही पण आम्हाला खरंच ऑडिशन घ्यायची आनंद म्हटला की हो चालेल येऊया स्टुडिओत गेलो आणि त्याने तिथे ते गाणं म्हटलं आणि अक्षरशः सांगतो युरेक्का मोमेंट काय असते ते आम्हाला त्या वेळेला लक्षात आलं आणि महाराष्ट्राला बालगंधर्व चित्रपटासाठी गायक मिळाला आणि त्याचं आनंददाने चीजही केलं आणि त्याला त्याच्यासाठी राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला वा वा आपण हे सगळं तुमच्या सगळ्यांचे तुमचे कष्टही आहेत आता आनंद भाटे बालगंधर्व तुझा संगीत असा सगळा उल्लेख झालाय वध जाऊ कोणाला झालं तर वध जाऊ कोणाला की थोडीशी झलक जरूर आणि तेच गाणं आनंदाला गायला होता तेच वाजवा पटकन मी पटकन गाणं खूप मोठं आहे मर्यादेमुळे मी दोनच अंतरे त्याचे फक्त चालेल चालेल चालेल
एका गोष्टीसाठी कौतुक आहे की तू चाल वाजवली नाहीस तू शब्द वाजवलीस कारण तिन्ही अंतऱ्यांची चाल सारखीच आहे आणि एकदा असं झालं होतं की गोविंदरावांना शब्द आठवलं नाही तर त्यांनी तो अंतरा वाजवला नाही ते हेच गाणं हा ते हेच गाणं आणि वास्तविक तू आता म्हणलास ती खूप मोठी गोष्ट गोविंदराव म्हणायचेच आपल्याला की नाटक पाठ पाहिजे नाटकातली गाणी पाठ पाहिजे गाण्यांच्या ओळी पाठ पाहिजेत ओळीतले शब्द पाठ पाहिजेत शब्दातले अक्षर पाठ पाहिजेत आणि त्याचे रस्व दीर्घ पण पाहिजे त्यामुळे आणि म्हणजे तुम्हाला सांगायला मला आवडेल की विघ्नेशने हा विघ्नेश इतका चांगला निवेदक आहे आणि स्वतः उत्तम हार्मोनियम वादक आणि पेटी वादक आहे ऑर्गन वादक आहे आणि गोविंदरावांची विघ्नेशनी प्रचंड सेवा केलेली आहे मी नाही सांगतो ना मी दहा वर्षाचा असताना अक्षरशः मला विघ्नेश हात धरून नाटकाला घेऊन जायचा आणि विघ्नेश गोविंदरावांसाठी ऑर्गन आणणं उचलणं तो लावणं त्यांची टॅक्सी बघणं त्यांना घरी पोचवणं हे विघ्नेशची जवळपास मला वाटतं दहा एक वर्ष सहज केलं असतील त्यामुळे गोविंदरावांच्या शेवटच्या त्यांच्या ज्या दहा पंधरा वर्ष जी सुखकर गोविंदरावांची सगळी गेली त्याच्या मागे पाठीचा काळा म्हणजे विघ्नेश आहे ती ती सेवा असते आणि ती आपण करायची असते एवढाच आपला म्हणजे भाव असतो त्यामागे बरं आता आपण संगीत थोडंसं बाजूला ठेव थोडंसं साहित्याकडे येऊया तुला उर्दू या भाषेचा म्हणजे तसा झपाटलेला आहेस त्या भाषेसाठी तर ते वेळ कुठून आलं की असं काही जाणीवपूर्वक अजिबातच नाही मला एकंदरच मला भाषा ह्या विषयाचं आतूनच अशी आवड आहे असंच म्हणूया आपण म्हणजे आता फ्रेंच म्हटलं असतं ती एकदम सॉफ्ट भाषा आहे तर उर्दूचा एक लहेजा अलग आहे उर्दू वेगळा आहे त्याची अतिशय सॉफ्ट स्पोकन भाषा आहे दोन हजार दोन साली काही कामानिमित्त जयपूरला गेलेलो असताना दीपक पुरोहित नावाचे बाबांचे एक मित्र आहेत त्यांची माझी ओळख झाली आणि त्यांच्यामुळे मला ह्या उर्दू पोएट्रीचा काय म्हणतो व्यासंग जडला असं म्हण आणि मला गंमत अशी वाटली त्यांच्याकडे गेल्यानंतर की ही माणसं जयपूरमध्ये जे काही काम करतात त्याच्यात उठता बसता शेरोशायरी करतात म्हणजे आपण सहज उठता म्हणजे त्यांनी एकाला फोन केला होता त्या मान दीपकजींनी आणि तो मनुष्य पलीकडनं काही पटकन हे करत नव्हता रिस्पॉन्ड करत नव्हता त्यांनी खूप वेळ होल्डवर ठेवलं होतं तर त्यांनी जसा तिथून हॅलो म्हटलं तसं दीपकजी इथून एक गालिबचा शेर म्हटलं की हमने माना की तगाफुल न करोगे लेकिन तगाफुल म्हणजे उपरोध करणं किंवा उपहास करणं हमने माना की तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक म्हणजे oh. तुला कळेपर्यंत माझं इथे पाणी पाणी झालंय पण आता वाचतोय की ह्या गजलेमध्ये हा जो शेर आहे हा अतिशय वेगळ्या रेफरन्सने आणि कॉन्टेक्सने येतो hmm. त्याचा ह्या ह्या घटनेशी काही संबंध नाही आहे पण इतकी साधी घटना आहे की तुझी मी वाट बघतोय hmm. खूप वेळ वाट बघतोय ती सांगायची पद्धत कशी असू शकते की खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक oh. तसं एक असाच एक शेर आहे की ती त्यांच्या तिच्याकडनं त्यांच्याकडनं परमेश्वराकडनं मी दोन क्षण मागून आणले होते दो आरजो मे कट गे दो इंतजार मे असं शेवटी तर मला मिळालंच नाही तर तेव्हा असं झालं होतं की त्यांची बायको त्यांना म्हणाली की आत्ता येताना घरी बटाटे घेऊन या तर ते बटाटे आणायला विसरले तर बबली मॅडम विचारलं की अरे असं कसं तुम्ही विसरलात कसं अरे नाही मी भुला नाही दो आरजो मे कट गे दो इंतजार मे असं पटकन त्यामुळे मला असं फॅसिनेटिंग वाटलं प्रचंड की अरे कशी सुचते शायरी यांना त्या मोमेंटला तो शेर बरोबर तिथे कसा बाहेर येतो आणि हे फक्त त्यांच्या बाबतीत नाही त्या शहरामध्ये सग जवळपास सगळीच माणसं अशा पद्धतीने वागतात त्यामुळे मग आणि मी ट्रेननि गेलो होतो त्यामुळे येताना सवाई माधोपूरच्या नंतर कोटा जे स्टेशन आहे कोटा कोट्याला थांबलो आणि तिथे बराच वेळ ट्रेन थांबते त्यामुळे मी थांबलो बाहेर आणि तिथे जे रेल्वेची पुस्तकं असतात ना तिकडून चार पाच पुस्तकं घेतली विकत उर्दू शायरी उर्दू शायरी का मतलब मग हे मग ते असं करून आणि मग ती दीपकजींना घरी जाऊन फोटो तेव्हा आणि तेव्हा काही मोबाईल वगैरे फार नव्हते फोटो काढून पाठवले ते म्हणले अरे हे सबत पडा करू मी तुम्ही भेजता म्हणून त्यांनी मला नागपूरचे खूप मोठे हस्ती होते डॉक्टर विनय वाईकर अच्छा त्यांचं एक पुस्तक पाठवलं जे आहे आईनाय गझल म्हणून आणि त्या पुस्तकात त्यांनी प्रत्येक उर्दू शब्दाचा मराठी अर्थ आणि त्या अर्थाच्या बरोबर तो कुठकुठच्या शेरात वापरला गेला ते शेर असं दिलंय आणि मी ते पुस्तक अक्षरशः झपाटल्यासारखं पाठ केलं पूर्ण आणि त्याच्यामुळे मग ती काय म्हणतो ती भाषा पण जवळची झाली ती मराठीमध्ये सुद्धा कशा पद्धतीने वापरली गेली ह्याचा पण मग झालं त्याच्यामुळे असं ते मला वेळ लागलं पण किस्सा हा होता की दो आरजो मे कट गे दो इंतजार बरं आता मला सांग ह्या उर्दू भाषेच्या अभ्यासामुळे समजा गझल वाजवायची असेल हार्मोनियम वर तर त्याचा काही तुला फायदा होतो म्हणजे मला असं म्हणायचंय फिंगरिंगसाठी नाही एक्सप्रेशन अगदीच होतो आणि मुख्य म्हणजे आता परत हे परत आपल्या विघ्नेश गोविंदरावांच्याच परत पदरी येऊन पडतं असं मी म्हणेन की त्यांनीच आपल्याला जे शिकवलंय की शब्द वाईट माहिती असल्याशिवाय पेटीवर हात ठेवायचा नाही तुम्हाला तेच तेच तंत्र गजलेच्या बाबतीत पण आहे फक्त गजलेत आता परत तोच विषय की 
ह्याच्यात शब्द नसल्यामुळे की आपण एवढे पाच सहा शेर असतील तर कुठचा वाजवतो हे आधी सांगणं योग्य आहे की बाबा मी त्यातला हा शब्द असलेला शेर वाजवतो दुसरं आणि दुसरी गोष्ट कुठच्या गायकाने ती गायलेली आहे त्याची थोडीशी शैली तिथे आणणं गरजेचं आहे म्हणजे मग गजलवादन पेटीवर आपल्याला चांगलं वाटू शकतं नाहीतर काय होईल म्हणजे जगजीत सिंग साहेबांची गजल असेल तर ती तशी वाजवली पाहिजे गुलाम अली साहेबांची तशी वाजवली पाहिजे त्याच्या पद्धतीने वाजवली आणि शेर सांगितला तर आपल्याला जास्ती गजल चांगला वाजवतो म्हणजे ऐकणाऱ्यांना सुद्धा रेफरन्स लागतो म्हणजे आता मी असं म्हटलं की मी चुपके चुपके वाजवतो तर चुपके चुपके मध्ये कुठचा की तुम मुद्दते हो गई अपर अब तक वो जमाना याद है हा शेर मी वाजवतोय असं म्हंटल तर एखादा मनुष्य रेफरन्स घेऊन अरे हो ते शब्द तिथे वाचतायत असं कळेला तर अदरवाईज चाली सगळ्याच सारख्या आहेत ना त्याच्यामुळे त्यामुळे शब्द माहिती असं नाही गजले मी काय म्हणतो तू असं नसतं म्हणू नकोस ना मी आता वाजवतो तू वाजवत आहे चला 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 अगदीच करूया हरकतच नाही काय आदित्य मला एकदा डॉक्टरांनी असं सांगितलं होतं की तुला कुठेही गेलास की खूप प्रश्न पडतात तर ते काय म्हणजे आता इथे असेल हा माईक असा का ही फुलं अशी का ठेवली आहेत हे पेटीवरचं कवर असं का ठेवलंय मी आता मी आता अशी शपथ घेतोय की माझं बालपण ज्यांना ज्यांना माहितीये त्यांच्याबरोबर कुठच्याही जाहीर कार्यक्रमात यायचं नाही पण असं हे खरंय तू तुमच्या ड्रायव्हर काकांना साधारण म्हणजे दादर ते समजा ठाणा हा प्रवास असेल तर किमान शंभर प्रश्न विचारायचा हे खरं आहे म्हणजे गाडीचं स्टेअरिंग असं का ह्या गाडीला काय म्हणतात क्लच म्हणजे काय मग काय बिघडलं की काय करायला लागतं ते हे कुठून आलं म्हणजे काय हे आऊट ऑफ क्युरियोसिटी आहे का आता आपला वेळ जात नाही मग याला जरा नाही घेऊ जा मला जेन्युइनली खूप प्रश्न पडतात सगळ्याच बाबतीत मला प्रश्न पडतात कायम आणि मी ते समोरचा माणूस कंटाळेपर्यंत त्याला विचारू शकतो म्हणजे आमचे कामत काका जे बाबांचे ड्रायव्हर बरीच वर्ष होते त्यांच्याकडे मी मी स्वतः खूप मला ड्रायव्हिंगचं पॅशन आहे आणि मी वर्षातनं साधारण 
एक सात आठ दिवस अभी सलग दोन हजार तीन हजार किलोमीटर गाड़ी नहीं चलो तो माला असह्य वह होता मैं गे आता जानेवारी मे जे बैंगलोरला अपल सम्मेलन होता मैं गाड़ी घून गए लॉकडाउन जेव पे होता मी मुंबई गोधरा उदयपुर मग कोटा मैं दिल्ली मथुरा कुरुक्षेत्र पानीपत कर इधन पर इंदौर कर प्लैन के लॉकडाउन मुझे फसल आता सुरू आता एक ट्रीप ड्यू है ड्राइविंग आवड़ मग गाड़ी बसा मैं प्रश्न विचार हो भरपूर प्रश्न विचार हो संध्या मैं शेवटी घरी सोड़ता मनाच कि अरे तू मे खेचत नहीं ना मुझे तू खरच प्रश्न विचार हो काम का खरच विचार प्रश्न मैं एक प्रश्न विचार होता तू हसशील वन मिनट एनी होती बाबाक जुनी गाड़ी होती थी फ्लोर गियर्स अबांक ती एक गाड़ी अभी होती कि जैसे हैंड गियर्स होते कारण ती का एम्बेसिटर की रिप्लेसमेंट मन का होती पांच गाड़िया फिर निगा हो हैंडगेयर ती सीट अलग मिला हैंडगेयर ना हा जो डावा हाथ चौथा गेयर टाकर काम हो काम कस इतना स्टेरिंग प्रश्न विचार कारण है खूब फिसकटले होते इतके लहानपनी इन्क्विजिटिव क्यूरियासिटी मु तू साउंड इंजिनिअरिंग कड़ला तू सुरू के सर प्रश्न निर्माण नहीं पेटीवादक मन जेव मैं व्यावसायिक करियर कराएर मेरा लक्षा आल कि साउंड हा एक अतिशय महत्वा घटक है मैं एक संगीता वास्तव एक बगित एक ना एक ना एक बाजू संगीत एक एक ना साउंड है कि फिजिक्स है जस मन तो अपन तस जर आप उत्तम वादक वहाँ से अल तो मजी सग्या वादकान अभी कलक विनंती है कि ऐटलीस्ट बेसिक्स ऑफ साउंड तरी शिक अपन स्टेज पर बसा ना हा माइक का करते है केबल नक्की का करते हैं सग कुछ जुटा मशीन मधे कु मशीन मधन ऐकू ये कस ऐकू ये फ्रिक्वेन्सी वेलॉसिटी कि रिवर्ब मन तो रिवर्ब मे बर स्टेज पर बसु साउंडवाक नक्की अपेक्षा का हा महत्वा मुद्दा है ना अपन बसा ना नुस्त ये वाढ़ते आवाज मोटा करण मे साउंड करण नहीं ताची नादमयता मेंटेन करना साउंड करना तो स्टेज पर बसा नर जे जस आप फाइव स्टार मे जेवा गर का एटिकेट्स मैनरिजम फॉलो करते स्टेज पर बसा नर पटिकेट्स जे साउंड से साउंड वाला अभी बोला कस ए जरा बोल उपयोग नहीं कारण द साउंड हापन एक कले का भाग है मैं आर्ट ऑफ साउंड मन तो दर वाला प्रत्येक वादका कलक विनंती है कि तुम्हें बेसिक्स ऑफ साउंड शिक्षन घया अपने परफॉर्मस में खूब फरक पड़ता है बरबर अपने बयाच गोषी कलटा कि अरे हि अभी का होती है तीस का होती नहीं मैं स्टूडियो गेर तू मैं जाहरती उल्लेख के माला साउंड इंजीनियरिंग महती है मैं सॉफ्टवेयर महती मैं लिमिट्स ही महती वादना फरक पड़ता बयाचा होता सोप्या तुला आता गोष्ट पटक संगतो कि आता एखादी तान जर कठिन अपन ठरली कि आता बाबा यमन घर खाल स्वर है सपाटान वजवाय वजवा कठिन जता है अपने कारण सगे खाल स्वर आया मैं अशा वेला मैं संगत कि काली दोन मध्य वजो मी एक सोप्या स्वर तू अमुक अमुक ट्रांसपोज कर शिफ्ट कर साधारण ऐसा फिर स्वर बदल बाकी नहीं बदल मग अपने टेक्निकली खूब जास्त फायदा हो सकते मग वे सो ख आता वेळ आपल्याकडे कमी आहे म्हणजे वेळ वाचतो तू म्हणालास त्यामुळे मला पटकन ते वेळेच मी भानावर चालो वेळेच्या दृष्टीने तर अगदी धावती झलक म्हणजे जादूची पेटी असेल किंवा बाबांनी सुरू केलेला हार्मोनियम एक रसास्वाद असेल किंवा बेमिसाल बाजा असेल आणि आत्ता तू आणि सुप्रसिद्ध बासरीवादक वरद कठापूर तुम्ही सूर विठ्ठल हा कार्यक्रम बरोबर तर प्रत्येक कार्यक्रमाची अगदी दोन दोन ओळीत एक माहिती म्हणूया किंवा एक झलक म्हणूया असं काय हार्मोनियम एक रसास्वाद बाबांनी जो कार्यक्रम सुरू केला होता तो कुठच्याही वाद्यावरचा एक इन्फोटेनमेंट मनू अपन इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट असा पहिलाच कार्यक्रम होता त्याचं एक्सटेंडेड व्हर्जन म्हणजे सत्तूचं आणि माझा जादूची पेटी आहे त्यात पेटीचा सगळा इतिहास पेटीची माहिती पेटीच्या वादनशैली शब्द कसे वाजवायचे भात्याचा उपयोग कसा करायचा मग सत्यजित कीबोर्डची माहिती देतो असं आणि तो कार्यक्रम चालूच आहे अजूनही सुद्धा आत्ता प्रसादही त्या कार्यक्रमात मुख्य वादक असतोच आमच्याबरोबर आणि सूरविठ्ठलाबद्दल जे आत्ता म्हटलास तर 
ऑर्गन हे जे मराठी नाट्यसंगीतामुळे महाराष्ट्राला परिचित झालेलं वाद्य आहे आणि जे गोविंदरावांनी वाजवून अक्षरशः आजरामर केलेलं वाद्य आहे पण त्याच्यावर आत्तापर्यंत कधी कोणी सोलो वादन केलं नव्हतं तर ते दिवशी रेकॉर्डिंग करता करता माझ्या आणि वरदचं हे लक्षात आलं की अरे ह्याच्यावर गाणी पण खूप छान वाटत आहेत वाजलेली त्याच्यामुळे बासरी आणि ऑर्गन असा एक अभिनव प्रयोग आम्ही आता नुकताच सुरू करतोय की जो भक्तीमय असणार आहे आणि त्याच्यावर अबणून सुर विठ्ठल की सुरातनं साजरा झालेला विठ्ठल आहे तो असा तो आहे त्यामुळे तो आता कार्यक्रम आम्ही लवकरच सुरू करतोय बरं मग त्या या सगळ्या कार्यक्रमांसाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि केवळ म्हणजे वेळेच बंधन पाळायचं आहे म्हणून आपण भैरवीकडे येऊया तुझ्या आवडीची कुठली भैरवी खरं तर मला खूप प्रश्न विचारायचे आहेत तुझ्यासारखे मला प्रश्न पडतात पण असं काही असेल तर एरवी काही मला एवढे प्रश्न पडत नाहीत तर तुझ्या आवडीची कुठली भैरवी भैरवीने आपण सांगा करूया